வணக்கம் ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் இயல் இரண்டில் நம்ம ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிற பாடம் கண்மணியே கண்ணுரங்கு இது ஒரு தாலாட்டு பாடல் குழந்தைய தொங்க வைக்கிறதுக்காக அம்மா பாடுறது இந்த லெசனில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து அந்த பாடலை பற்றி சின்ன சின்ன விளக்கங்களையும் ரெண்டாவது ஆஃபில் ஒன் மார்க்ஸ் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் கொடுக்குறேன் ஒன் மார்க்ஸோட லிங்க் பிடிஎஃப் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனை தரேன் தேவைப்பட்டவங்க டவுன்லோட் பண்ணி படித்து பார்த்துக்காங்க பாடத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பாட்டு பற்றி சொல்லியிருக்காங்க பாட்டு வந்து நம்ம மனசுக்கு அமைதியையும் சந்தோஷத்தையும் தருது பாட்டை பாடினாலும் கேட்டாலும் நமக்கு சந்தோஷந்தான் தாலாட்டுன்றது பேப்பரில் எழுதாத பாடல் தான் அதாவது வாயில் பாடிகிட்டே இருப்பாங்க என்ன தோணுதோ அதை அப்படியே பாடுவாங்க அதுதான் தாலாட்டு தமிழர் நம்ம மக்கள் வந்து பிறந்ததுலேருந்து சாகர் வரைக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் இந்த தாலாட்டு பாடல் முக்கிய இடத்த பிடிச்சிருக்கு இந்த நாட்டுப்புற பாடல்களே தமிழ்நாட்டோட பண்டைய கால நிகழ்வுகளை எடுத்து கூறக்கூடிய ஒரு அடையாளமாக இருந்திருக்கு தாலாட்டு வந்து ஒரு வாய்மொழி இலக்கியம் இதுக்கு வந்து ஒரு தனியாக புக்கு எதுவும் கிடையாது தாள்னா நாக்கு நாக்கை வந்து அசைச்சு பாடுறதுனால இது தாலாட்டு என அழைக்கப்படுகிறது தாலாட்டு தாள் குடல் ஆட்டு நாக்கை ஆட்டுறது குழந்தைங்களோட அழுகையை நிறுத்துறதுக்காகவும் தூங்க வைக்கிறதுக்காகவும் இனிய ஓசையோடு பாடுறது தான் தாலாட்டு தொட்டில் குழந்தைய போட்டுட்டு அதை ஆட்டிக்கிட்டே பாடுறது தான் இந்த பாடல் நந்தவனம் கண் திறந்து நற்றமிழ் பூ எடுத்து பண்ணோடு பாட்டி சேர்த்து பார் போற்ற வந்தாயோ அந்த குழந்தைய பார்த்து நந்தவனம் கண் திறந்து நற்றமில் பூ எடுத்து இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நந்தவனம்னா பூந்தோட்டம் பூந்தோட்டத்தில் அழகாக பூத்து குழுங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு நற்றமில் பூ தான் நீ அந்த பூ தான் இந்த குழந்த பொண்ணோடு பாட்டி சேர்த்து அதாவது இசையோடு பாட்டு பாடி உலகம் போற்ற வந்தாயோ பார்னா உலகம் உலகம் போற்ற வந்தாயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைய பார்த்து பாடுறாங்க அடுத்து தந்தத்திலே தொட்டில் கட்டி தந்தோம்னா யானை தந்தத்தில் தொட்டில் செஞ்சு அந்த தொட்டிலில் தங்கத்திலே பூ இழைத்து கோல்டில் பூ செஞ்சு போட்டு அந்த செல்லமாய் வந்து வந்து உதித்த அந்த பூ மேலே இந்த குழந்தைய படுக்க வச்சுருக்காங்க சேர நாட்டு முத்தேனும் நீ சேர நாட்டு குழந்தையா அப்படின்ற மாதிரி சேர நாட்டு இனிமையான குழந்தை அதாவது முத்தேன்னா மூன்று வகையான தேன் கொம்பு தேன் பொந்து தேன் கொசு தேன் இந்த மூணு தேனா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைய பார்த்து பாடுறாங்க வாழை இலை பரப்பி வந்தாரை கையமர்த்தி சுவையான விருந்து வைக்கும் சோழ நாட்டு முக்கணியோ சோழர்களோட மரபினை வாழை வகையில் வச்சு வந்தவங்கள விருந்தம்பல் செஞ்சு சுவையான விருந்து வச்சு அனுப்பக்கூடிய சோழ நாட்டை சேர்ந்த முக்கணியோ நீ இனிமையான முக்கணியோ அதாவது முக்கணினா மா பல வாழை இந்த முக்கணியா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைய பார்த்து பாடுறாங்க குளிக்க குளம் வெட்டி குளம்பால அணை கட்டி பசியை போக்க வந்த பாண்டி நாட்டு முத்தமிழோ குளிக்கிறதுக்காக குளம் வெட்டியும் நம்ம குளம்பால அணை கட்டினா எதிர்காலம் எதிர்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்தேகம் வாழ வாழ்வதற்காக மழை நீரை சே சேகரிக்க அணையை கட்டி அதன் மூலம் நீரை சேமித்து விவசாயம் செஞ்சு பசியை போக்க வந்த பாண்டி நாட்டு முத்தமிழோ அவங்க அணையை மட்டும் சேமிக்கல தமிழையும் தான் பாதுகாத்துருக்காங்க முத்தமிழ்னா இயல் தமிழ் இசை தமிழ் நாடக தமிழ் அந்த மாதிரி நீ சேர நாட்டு குழந்தையா இல்லை சோழ நாட்டு குழந்தையா இல்லை பாணி நாட்டு குழந்தையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைய அப்படியே பாராட்டிட்டு அப்படியே நீ தூங்கு கண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடி முடிப்பாங்க இதுதான் தாலாட்டு வணக்கம் ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் இயல் இரண்டு கண்மணியே கண்ணுரங்கு ரெண்டாவது பாடம் சொல்லும் பொருளும் நந்தவனம் பூஞ்சோலை நந்தவனம் பூஞ்சோலை பண் இசை பண் இசை பார் உலகம் பார் எங்கும்னா உலகம் எங்கும் இழைத்து செய்து இழைத்து செய்து உதித்தல் தோன்றுதல் உதித்தல் தோன்றுதல் செல்லம் செல்வம் செல்லம் செல்வம் பரப்பி விரித்து பரப்பி விரித்து தொகை சொற்களுடைய விளக்கம் முத்தேன் அப்படின்னா மூன்று வகையான தேன் கொம்பு தேன் பொந்து தேன் கொசு தேன் முத்தேன் அப்படின்னா கொம்பு தேன் பொந்து தேன் கொசு தேன் முக்கணினா மா பல வாழை முக்கணி மா பல வாழை முத்தமிழ் அப்படின்னா இயல் தமிழ் இசை தமிழ் நாடக தமிழ் முத்தமிழ் எல் இசை நாடகம்
சரியான விடையலி பாட்டு இசைத்து பாட்டு குடல் இசைத்து பாட்டு இசைத்து பாட்டு குடல் இசைத்து கண்ணுறங்கு கண் குடல் உறங்கு கண்ணுறங்கு கண் குடல் உறங்கு வாழை குடல் இலை வாழை இலை வாழை குடல் இலை வாழை இலை கை குடல் அமர்த்தி கையமர்த்தி கை குடல் அமர்த்தி கையமர்த்தி உதித்த எதிர்சொல் உதித்த மறைந்த உதித்த மறைந்த திறந்து மூடி திறந்து மூடி பிரித்தெழுதுக முத்தேன் மூன்று குடல் தேன் முத்தேன் மூன்று குடல் தேன் முக்கணி மூன்று குடல் கனி முக்கணி மூன்று குடல் கனி தாலாட்டு டேஷ் இலக்கியங்களில் ஒன்று வாய்மொழி இலக்கியங்களில் ஒன்று தாலாட்டு டேஷ் இலக்கியங்களில் ஒன்று வாய்மொழி இலக்கியங்களில் ஒன்று தால் என்றால் டேஷ் என்று பொருள் நாக்கு என்று பொருள் தால் என்றால் நாக்கு என்று பொருள் நாக்கை அசைத்து பாடுவதால் தாலாட்டு என்று பெயர் பெற்றது அதாவது தாள் குடல் ஆட்டு தாலாட்டு தாள்னா நாக்கு ஆட்டுன்னா அசைப்பது தாலாட்டு தாள் குடல் ஆட்டு தாலாட்டு இதோட ஒரு மார்க்ஸ் முடியுது இந்த லிங்க்கு தேவைப்படுங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணி படித்து பார்த்துக்கோங்க நன்றி வணக்கம்